bem com vocês? A ProRegiene espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos falar mais uma aula de história e vamos focar num tema essencial aí na vida acadêmica de vocês, que é a independência do Brasil. A professora já trabalhou isso em vários momentos. Sim, mas não com a riqueza de detalhes que vamos trabalhar agora na aulinha de hoje. Então fiquem com a explicação da PRO agora. E como foi a independência do Brasil? Né? Como aconteceu? O que é que a gente tem precisa lembrar desse movimento todinho aqui de independência? Então bora lá, porque a aula de hoje tem muita coisinha que vocês precisam guardar para sempre. Então bora lá. A gente vai entender o, o, o período, né? Vamos começar entendendo aqui o período em que Dom Pedro se torna o príncipe regente. Ou seja, né? Quando né, Dom João retorna a Portugal, ele não leva o seu filho junto, tá bom? Ele diz, bom, como agora o Brasil chegou no patamar, ele agora né, é um reino unido a Portugal, ele vai precisar, turminha, né? Ele vai precisar de alguém que fique aqui comandando. E eu vou deixar você. E aí ele dá essa função a Dom Pedro, tá bom? E aí esse momento aqui a gente diz que foi o momento regencial, o momento que ele fica aqui no comando. Quando ele assume, ele toma algumas medidas, tá bom? Então o pai dele vai embora, retorna para Portugal e ele fica aqui. Assim que ele assume como regente, ele faz o quê? Cria algumas medidas. Eu vou começar aqui, ó. A abolição de diversos cargos públicos, tá bom? Concedidos por Dom João. Então, ele, é, quando ele estava aqui, né, governando o Brasil e administrando Portugal também daqui, ele criou alguns cargos, simplesmente para dar salários aos nobres, tá bom? Então, quando Dom Pedro assumiu, ele acaba com isso. Depois, organização de um orçamento, que foi o primeiro orçamento, orça, orça, minha gente não sai não, orçamento que o Brasil teve, tá bom, turminha? Então, ele fez o quê? elaborou o que é que tinha que receber e quanto eles poderiam gastar. Esse foi o primeiro documento ligado a gastos aqui do Brasil, tá bom, turminha? Depois ele fez o quê? Uma eleição de 69 aqui, deputados, se fazia o quê? Ia representar, tá bom, o Brasil aqui na corte portuguesa. Então, não vai ser só eu, vou eleger aqui uma quantidade para a gente poder fazer ter força, né? Fazer pressão aí em Portugal. Além disso, né, re, fez uma restrição aqui de despesas da própria corte. Sua, né, pessoal e também da corte inteira. Ele disse, ó, a partir de agora a gente vai ter que, ó, apertar aqui o cinto. Vamos ter que fazer algumas, né, é, alguns cortes. para poder manter, né, é, saudável aqui a questão né, financeira. E fez, né, né é, aprovou, a gente pode dizer assim, a reabertura de lojas aqui que estava ligada à questão das imprensas, da, da imprensa, né, que fazia a cobertura local e também das lojas aqui é, da maçonaria, tá bom? Então, turma, ele fez esse processo todinho assim que ele assumiu como regente. Continuando, aqui a gente vai entender que é, tiveram alguns motivos que foram decisivos para que essa independência, né, que o Brasil, ó, desse tchau aqui a Portugal, Dentro desse processo todinho. Então, foram alguns anos até a gente chegar ao ato da independência, tá bom? Então, vou começar aqui citando a questão da Revolução do Porto, lá em Portugal. Então, quando é, se faz esse movimento e pede que Dom João retorne, os brasileiros aqui já começam a pensar, bom, ele foi, né, foi né, embora, então é interessante que a gente já pode aqui né, pensar numa questão aqui de se libertar. Né? já poderia gerar uma esperança aqui nessa população, principalmente a classe mais elevada. Então, já despertou aqui uma esperança nos brasileiros, né? de uma possível libertação. Lembrando sempre que eu costumo dizer para vocês que a gente precisa entender que o Brasil, né? ou seja, a América Portuguesa, é uma unidade só, era um país só. E diferente, lógico, evidentemente, da parte aqui né? que estava ligada à América Espanhola, tá bom? Então, essa América, ela já era mais fragmentada, tá bom? Então, foi mais fácil a independência de cada um aí desses países. O Brasil, não, era apenas um. Então, dificultou, inclusive, e demorou mais, inclusive, por isso, tá bom? 
É, os comerciantes e a classe mais alta, né, que a gente chama de aristocracia, não aguentavam mais os pesados impostos que eles tinham que pagar a Portugal, tá bom? E começaram a fazer, né, ter uma constante aqui é, disputa, inclusive para que é, Portugal né, diminuísse essa questão desses impostos. Além disso, tinha uma disputa que eles travavam com os produtos ingleses. Lembram que quando é, Dom João chega aqui, né, com essa família real todinha, ele faz alianças com a Inglaterra, que ajudou ele nesse processo, né? De sair de Portugal e vir para cá. E aí, ele teve que ceder um bom espaço aí para que é, é, os ingleses trabalhassem aqui no Brasil, tá bom? Então, as lojas daqui tinham que o tempo todo aí fazer esse processo de disputar com esses produtos ingleses. Os brasileiros começaram a ver a possibilidade de se buscar uma emancipação do Brasil diante de Portugal. Vendo que tudo isso eles faziam alguns, né, alguns pedidos com diminuição de impostos, né? Então, uma série de coisas era solicitada a Portugal e Dom João sempre, sempre negava. Então, eles ficavam meio, né, chateados, já estavam, ó, ficando um pouquinho aqui, ó, retados, né? E aí, esse movimento, ele foi crescendo, né, cada vez mais diante dessa situação toda que a Pra colocou aqui, tá bom? Uma insatisfação, pedidos negados aí que Dom João sempre fazia, né? É, essa negação diante de solicitações. Um marco aqui vai ser a situação, né? Ela se intensifica nesse processo aqui de emancipação, de independência, turminha, a partir do dia do fico. Poxa, hein, professor, que não começa a desse dia do fico? Que formação é essa? Então, você precisa entender que... É, Portugal estava começando a perceber que o Brasil estava né, aqui no movimento, estava tomando algumas decisões, né? é, Dom Pedro já não seguia tanto o que era mandado, porque ele era um regente, ou seja, ele tinha que obedecer o que Portugal mandava. E Dom, é, Dom Pedro já estava assim, ó, criando asas, né? não fazendo também tudo como o pai dele mandava. E aí, né, é, o que foi que Dom, é, Dom João fez? Suspendeu né, o título aí de regente de Dom Pedro. Então, você não vai ser mais regente, tá bom? Do Brasil. É importante que você organize tudo aí e retorne para Portugal. Isso foi o que né, Dom João queria. Só que né, é, Dom Pedro acabou recebendo um apoio que nem ele mesmo esperava dos brasileiros para que ele permanecesse. E aí, essa, essa coisa é porque eles gostavam de Dom Pedro? Não, porque eles estavam ó, temendo com medo de perder os direitos e os privilégios. Então, os brasileiros começaram aí a apoiar que Dom Pedro ficasse. Ela oh, não vai embora, não, porque senão o Brasil vai voltar a ser uma, uma mera colônia aí. Não vai ter mais nenhum poder como ele conquistou a partir dessa vinda dessa família real. E aí, a situação né, se agrava de fato, como quando Dom, Dom João vendo tudo isso, todo esse movimento acontecendo, ele diz o quê? Ó? Em dezembro de 1821, ele diz assim, ó, Deixe agora o Brasil e retorne imediatamente, Dom Pedro, para Portugal. Você não vai ficar mais aí. Então, ele tem essa, esse posicionamento. Só que o pessoal né, que estava aqui, os brasileiros, né, acabam dizendo assim, ó, Dom Pedro, não vai embora, porque a gente vai começar aqui um movimento bem interessante. E aí, Dom Pedro disse assim, bom, meu jeito, mas meu pai mandou, né, ele ainda governou o Brasil, então eu tenho que atender. Não posso dizer, ó, oh, pai, eu quero ficar e vou ficar. Então, eu tenho que ter algum argumento para apresentar para o meu pai. Então, eles fizeram o quê, minha gente? Um abaixo-assinado. Então, esse abaixo-assinado foi gigantesco, né? Muitas assinaturas aqui. E no dia 9 de janeiro de 1822, ó, o ano já da independência, ó. Em janeiro, lá no início. A agradeço foi aonde? Em setembro. Se liga aí, ó, nas datas. Então, acontece o dia do fico. Por quê? O que foi esse dia do Fico? Foi o dia que ele recebe esse baixo assinado, esse abaixo assinado, e diz, bom, diante de tanta assinatura, né? Eu só posso dizer que o quê? Se for para o bem do povo e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, essa foi a resposta né, tão famosa aí de Dom Pedro diante disso. E aí ele disse que não iria retornar, mesmo o pai mandando, exigindo ele ia ficar no Brasil. E aí, por isso, foi conhecido como o dia do fico. A partir desse momento, minha gente, a independência era só questão de tempo, tá bom? E aí, a gente vai continuar aqui, a luta por esse processo aí de libertação. Então, como
com essa recusa de Dom Pedro né, em retornar para Portugal, acabou desgastando bastante a coroa portuguesa. Por quê? Porque aí né, ela já não tinha tanto moral. Se eu estou dizendo para ele voltar e eu não volto, eu não pratico, não faço nada, o povo ó, começou a crescer. Então, começou a visualizar que daria certo, turminha. E aí, observe o que ele foi fazendo, né? Então, o que foi que ele fez aqui? Buscou fortalecer suas estratégias e organização aí para o processo de independência. Dom Pedro aqui já estava visualizando essa independência. E ó, começou a se organizar. Inclusive para que essa independência não, não, não causasse tanto prejuízo, tá bom? Econômico. Depois ele nomeou aqui o poeta e estadista, né, aqui, José Bonifácio, tá bom? Para ser o quê? Para ser o ministro do rei. Aqui, quem é esse ministro do rei antes? Era um português. Então ele disse, bom, agora eu tenho que colocar um brasileiro aqui, né, nesse cargo, que é para poder me ajudar de fato nesse processo de independência, porque eu... Hum, Português não vai querer, né? Não vai compactuar com isso. Então, ele já coloca aí um, é, um ministro brasileiro. Bonifácio, né? Então, ele se torna a principal figura desse processo aí de independência, né? Desse governo aí. E aí, ele tem tanta influência que ele recebe aí o título de patriarca, ou seja, pai da independência, tá bom? Por quê? Porque ele vai ganhando aí, ele vai incentivando aí Dom Pedro a ter essas atitudes. Diante disso, né, é, já estava aí configurada, né, meses aí acontecendo isso, já estava mais ou menos configurada essa independência. Os últimos atos, né, de Dom Pedro aí, que, né, mostrou realmente que estavam decididos a ter essa independência, uma independência torta, né, feita por um português aqui no Brasil, então, o Brasil já começa aí, né, desde sempre com essa, essas questões aí meio peculiar. E aí, Dom Pedro proibiu, né, que qualquer tropa portuguesa chegasse aqui, né, desembarcasse no Brasil sem a sua permissão. Então, agora não era só mais Dom, é, Dom João querer mandar e ele recebia. Não. Tinha que dar a permissão dele para poder entrar. Outro ponto é que a partir desse momento, toda lei que chegasse em Portugal para ser, né, implantada no Brasil, tinha que ter a assinatura dele. Se ele não assinasse, não ia ter validado. Ou seja, minha gente, ele já estava aí, né, com a corda toda. E como foi a independência? A independência você já, você já sabe, né? O ato mesmo da independência, como é que acontece? É um assunto que vocês já escutam, ó, desde sempre. E aí, né, Dom Pedro estava em viagem, né, esse ato da independência acontece não no Rio de Janeiro, onde estava instalado tudo isso, mas em São Paulo. Por quê? Porque é, Dom Pedro estava, né, em São Paulo aí, é, em viagens, né, organizando aí todo um processo, né, do seu é, governo aí. E aí, né, na tarde do dia 7 de setembro, tá bom? De 1822, ó, os dois partiram na lagoa, não pode esquecer essa data, turminha, é que acontece aí a tão esperada e sonhada independência, tá bom? A independência com cara de Brasil mesmo, tá bom? Isso daqui por quê, minha gente? Porque ele tava nessa viagem e é, recebeu uma carta, né, de Portugal, que é Bonifácio e a princesa Maria Leopoldina. Lá no Rio de Janeiro, receberam essa carta e essa carta falava muito mal do Brasil, de como é que estava se comportando. Então, os portugueses estavam assim, né? Virado, vamos colocar assim, com essa situação. E aí, quando ele recebe esse material, é justamente José Bonifácio e a princesa Leopoldina dizem, ó, oh, vamos encaminhar direto para Dom Pedro, lá em São Paulo. Quando ele recebe esse material que ele lê, tudo que tá essa carta, ele diz, bom, acabou aqui. Então ele tem, ele faz, né, aquele ato da independência. Então, nesse momento, no dia 7, quando ele acaba de ler essas cartas, ele diz, ó, todo o material, to, uh, toda a tropa que tá aqui comigo, vocês vão pegar os lacinhos, né, da coroa portuguesa e vão jogar aqui no chão. Eu vou ser o primeiro. Fez isso e depois, né, aí a gente não sabe se ele gritou ou não gritou, ele proclamou a independência lá mesmo nas margens do riacho ali, né, do Ipiranga. Turminha. Então, depois de receber essas notícias aí de Portugal. E aí, tá feito, né? Aconteceu aí a tão sonhada independência, tá bom? Nesse dia aí, nessa data, com essa configuração todinha. A independência com cara de Brasil. Gente, todo mundo aceitou essa independência? Foi tranquilo? Todo mundo? Não. Lógico, evidentemente que não, né? E aí teve uma grande resistência de Portugal, principalmente até Portugal, só vai reconhecer essa independência três anos depois do processo aí de pagar uma fortuna incalculável para ela, tá bom? E o pessoal aqui do Brasil mesmo também começou a olhar diferente, ou seja, como é que a gente não vai ser mais um 
Reino Unido a Portugal, a gente vai ser independente a partir de agora. Oxente, isso aí tá estranho. E aí, oitavo ano, eles fizeram o quê? Ele sofreu algum processo aí de resistência é, desse movimento aí da independência. Então, teve aí um pessoal que não gostou muito. E aí a gente precisa observar que os partidários que apoiavam a coroa portuguesa já não gostou muito. E somente o trecho que ia de Recife ao Rio de Janeiro concordava né, 100% com essa independência. O restante do país não. Não aceitavam, se recusavam a acatar as ordens de Dom Pedro, sem a participação de Portugal. Então, eles disseram, não vamos aceitar. Então, teve uma grande resistência, que ele teve que ir, ó, acaba, aí, aí, né, acabando né, com essa resistência. Teve que ir fazer um processo de acabar com esse processo todinho aí de pensamento contrário, tá bom? E aí, a Pro queria falar com vocês sobre a Constituição de 1824. Em 1822, é a independência. Dois anos depois... Precisava do quê? O Brasil agora era um país independente. Precisava do quê? Da legislação. Ou seja, uma pressão gigantesca começou né, sobre aí essa, esse pretexto de ter suas características. O Brasil não é independente, eu preciso de uma documentação para organizar aqui o negócio. E aí a Constituição seria isso. Para a elaboração, para a elaboração dessa Constituição, tá bom, turminha? Foi criada uma Assembleia Constituinte para... A, a construção desse documento. Essa Assembleia, ela foi um pedido desse, desse pessoal que apoiou essa independência. E aí, Dom, é, Dom Pedro, né, querendo ser bem, né, eu vou aqui agradar o pessoal, então, vamos criar uma Assembleia. Vocês vão construir essa Constituição. E aí, começam, né, se povo se reúne, né, é, para dar essa, essas leis, né, para criar essas leis, essa Constituição aqui, né, é, em uma assembleia. Só que eles começam a divergir. Esse, esse, esse grupo né, de deputados que iam criar, né, eles começam a divergir sobre os interesses. E aí, quando né, é, a gente tem aqui uma grande crítica e o ministro né, do, imper, do imperador, que era José Bonifácio, começa a questionar muita coisa, querer muita coisa, os outros grupos né, não gostaram muito não da postura dele durante essa, essa, essa assembleia. E aí, turminha, ficaram já achando ruim. Dom Pedro, para não criar muita, muito mútuo, né, já que o pessoal não estava gostando muito de José Bonifácio, fez o quê? Tirou ele né, do ministério, tirou ele como ministro aí do rei. Né? É agora o ministro do imperador. Né? Então, turminha, ele agora saiu. E aí, o pessoal que apoiava... Ele, né, passaram a fazer oposição a Dom Pedro. Como Dom Pedro tirou ele para não gerar um tumulto, o tumulto aconteceu do mesmo jeito porque quem apoiava não gostou e aí fez aí uma confusão. Então, gente, agravou a situação e aí nesse processo essa Assembleia virou uma grande bagunça. E aí, Dom Pedro vendo que essa Assembleia poderia não só criar as leis, mas poder, poderia fazer um enfrentamento ao posicionamento dele dentro do Brasil, ele fez o seguinte, ó. Na madrugada do dia 12 de novembro de 1823 é, aqui, temendo, né, com medo de que o poder dessa Assembleia Constituição ameaçasse o seu reinado, né, a sua forma de, gover de governo, ele diz o quê? Ele assinou aqui né, um documento, fez um texto e assinou. Ele disse assim, ó oh, minha gente, havendo eu convocado, como tinha direito de convocar a Assembleia Geral, né, no, no ano próximo passado, eu, né, aqui, né, ei por bem como imperador e defensor do perpétuo, né, aqui do Brasil, dissolvo a Assembleia e convoco uma outra. Então, simplesmente na madrugada ele chegou e disse, pronto, acabou o negócio, ninguém mais vai construir essa, é, constituição nenhuma. Não vai ser essa Assembleia que vai ser colocada. Esse episódio ele ficou conhecido como a noite da agonia, por quê? Porque nesse, nessa madrugada aí ele simplesmente dissolveu e colocou realmente uma, um, 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 os guardas aqui para poder colocar, expulsar todo mundo desse local. Então, todo mundo tinha que sair agora de forma pacífica, sem mais questionar nada. Porque essa assembleia não ia ser mais preparada por eles, tá bom? Porque Dom Pedro ficou com medo desse poder todo que esse povo tava aí, tá bom? E aí, gente, observa que ficou sem constituição? Não, porque eu disse a vocês que lá em... É, em 1824 foi lançada essa Constituição. Então, dez dias depois, né, 
dez dias depois aí, né, um processo mais privado, o imperador reuniu-se com dez cidadãos aí, né, da sua confiança, que ele, né, confiava, que ele disse, não, esse povo vai me ajudar. Ele mesmo criou, né, de forma aí bem particular essa constituição, é, a, a, é, de forma aí bem é, sem a participação de uma grande massa, né, só, só os onze aí nessa produção, turminha, ele escreveu essa primeira Constituição, que foi lançada aí um ano depois. E assim a gente tem a primeira Constituição brasileira, esse processo todinho aí tumultuado, tá bom? Logo depois dessa independência, tá bom? Então, observa tudo isso aí. A gente vai continuar falando desse movimento. Hoje a nossa missão é compreender esse processo de independência que o Brasil, né, provocou e teve aí, ok? Então... É, missão cumprida aqui, né? A gente já finalizou nossa parte aqui de independência. Tá faltando bem pouquinho para poder finalizar esse capítulo. Então, revisa, estuda esse material, porque é aquela coisa que um brasileiro não pode não saber, né, minha gente? Então, tem coisa que a gente tem a obrigação é, ética e moral de saber, tá bom? Então, revisa, estuda e aí a Pro tá aqui para vocês precisarem, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, ó. Cheiro!